வெல்கம் டு அப்சரா இல்லம் இன்னைக்கு நம்ம இல்லத்துல மட்டன் வச்சு கிச்சடி குஸ்கா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் பிரியாணியை செஞ்சு ரொம்ப போர் அடிச்சு போய் டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது செஞ்சு பாக்கலாமேங்கிற டயத்துல இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் முதல்ல அதுக்கு அரிசியை ஊ நல்லா கழுவி ஊற வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் மட்டனோட தயிர் உப்பு ஜிஞ்சர் காலி பீஸ் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா புதினா இதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சி வச்சுக்குவோம் அவ்வளோதான் இப்போது தாளிக்கலாம் ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு தாளித்ததும் அதில் இந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ் போட்டு நல்லா வாசம் வந்ததும் மற்ற அரைச்ச விழுந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம் நல்லா நல்லா வதக்கணும் இதில் காரத்துக்கு நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் இந்த பச்சை மிளகா காரம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக நான் சேப்பு மிளகா ஒரு ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் இல்லைன்னா வெறும் பச்சை மிளகா போதும் இப்போ அதோட நம்ம மேரினேட் பண்ண மட்டன் ப்ளஸ் கொஞ்சம் அந்த கரம் மசாலாவையும் சேர்த்துருங்க அளவுகள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இப்போ நல்லா வதங்கினதும் உப்பு ஏ ஏற்கனவே நம்ம மேரினேட் பண்ணுறதுல ஓரளவு போட்டிருக்கிறதுனால மேற்கொண்டு கொஞ்சம் போட்டு ஓய்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிடணும் ஒரு விசில் விட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி வெந்துடும் அவங்கவுங்க அவங்க ஊரில் மட்டன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது வேகிற டைம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதனால அது மாதிரி வேக வச்சதுனால நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கணும் நம்ம மிக்சி கழுவி வச்ச தண்ணி அதெல்லாம் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி கொதிச்சதும் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு அரிசியும் சேர்த்துடணும் தண்ணி இல்லாமல் அரிசியை வடிகட்டி சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது நல்ல தண்ணி சுண்ண நிலம் கொண்டதும் அந்த ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு விசில் போடணும் அதாவது வெயிட் போட்டு விசில் வர அளவுக்கு இல்லாமல் நல்லா ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் வெயிட் போட்டுட்டு அடுப்பை ஒரு செவன் எயிட் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு இறக்கணும்னா அவ்வளோதாங்க மட்டன் கிச்சடி குஸ்கா ரெடி ஆகிடும் பாருங்க பொல பொலன்னு நல்லா வந்திருக்கும் அடி வரைக்கும் பிடிக்காம நல்லா இருக்கும் வெறும் செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் வச்சா போதுமானது இப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சு டிஃப்ரெண்டா சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் செய்முறையும் டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு நல்லாவும் போர் அடிக்காம இருக்கும் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்